চিত্রা আজকের দিনের প্রথম আহার নব্য বিষয় সেটা হচ্ছে ওই যে দ্য কুলিং টাওয়ার অফ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট এই ব্রস কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন কিছুদিন আগে তো সিলেক্ট থেকে ঘুরে আসলাম আপনারা এখন বাজে সকাল আটটা চল্লিশ মিনিট আর যখন ঘুম থেকে উঠি তখন দেখলাম মোবাইলে খুলনার টেম্পারেচার এগারো ডিগ্রি মানে ছয়টার দিকে আর ঠিক ওই সময় রাজশাহীতে টেম্পারেচার টেম্পারেচার ছিল আট ডিগ্রি সো এত ঠান্ডা যার কারণে সকাল সকাল বের হয় নাই আর সকালে ছিল কুয়াশা কুয়াশার মধ্যে রাইড করা একটু ঝুঁকিপূর্ণ আর তো ঠান্ডা তো আসেই এই কারণে আর কি সকাল সকাল বের হওয়া হয় নাই তো এই ঠান্ডার মধ্যে যাচ্ছি রাজশাহীতে এই ঠান্ডার মধ্যে কেন রাজশাহীতে যাচ্ছি তার কারণ হচ্ছে গত বছর অক্টোবরে আমি বাসায় গেছিলাম তো তারপরে তো আর বাসায় যাওয়া হয় নাই অক্টোবরে বাসায় থেকে আসার পর আমি থিসিসের ডিফেন্স দিয়েছি তারপরে গেলাম সিলেট ট্যুরে তো এই কারণে আর কি তাড়াহুড়া করে এই শীতের মধ্যে যাওয়া আর একটা ব্যাপার হচ্ছে শীতের মধ্যে বাসায় না গেলে হয় বলেন মায়ের হাতের সে পিঠা তারপরে রান্না বান্না কতদিন খায় না তো এই কারণে বলে তো বাসায় যাচ্ছি বাসায় যাব কয়েকদিন থাকবো দেন তারপর আবার যাব ঢাকাতে ঢাকাতে কি উদ্দেশ্যে আমি যাব সেটা নেক্সট ব্লগে ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছে বলবো কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আর ওই বিষয়টা নিয়ে আমি প্রচণ্ড এক্সাইটেড তো এখন আসি খুলনা সিটির বাইপাস রোডে এখান থেকে যাব সোজা যশোরে আর যাওয়ার আগেই যশোর যাওয়ার আগে আমার বাইকের ট্যাঙ্কি ফুয়েল আপ করাতে হবে তো সামনে একটা পাম্প আছে তো ওখান থেকে ফুয়েল আপ করাই দেন আপনাদের সঙ্গে ইনশাল্লাহ যেতে যেতে কথা হবে গল্প হবে চলেন আপনারা শুনলেন যে আমাকে ক্যামেরা অফ করতে বললো তো আমি তাদের অনারের জন্য মানে ওই সেন্স থেকে আমি ক্যামেরাটা অফ করে দিলাম যে হ্যাঁ উনি আমাকে বলেছে আর ক্যামেরাটা অফ করতে আমি অফ করলাম তো ওনাদের বিহেভিয়ার আমার যথেষ্ট ভালো লাগছে এবং দেখলেন আমাকে প্রথমে সালাম দিয়েছে এটা আসলে খুবই ভালো বিষয় এবং তারপরে তো করে নাই আমি কোথায় যাচ্ছি কোথায় কি করি এসব শোনার পরে যখন আমাকে বললো আপনি যান তখন আমি মানে জাস্ট জানার জন্য ওইটা তো আমি রেকর্ড করতে পারি নাই জানার জন্য ভাইকে আমি জিজ্ঞেস করলাম ভাই শুধু জানার জন্য বলতেছি এই যে আমি ক্যামেরাটা আপনি অফ করতে বললেন আমি সাথে সাথে অফ ক্যামেরাটা অফ করে দিলাম জাস্ট জাস্ট ফর ইউ জাস্ট ফর ইউর অনার সো আমি কেন আমি তো কোনো খারাপ কাজ করতেছি না আমি কেন ক্যামেরাটা অফ করব তো ভাই তখন বললেন যে আসলে অবশ্যই এটা আপনার জানার রাইট আছে তো যেটা হয় মনে করেন আপনাদের সঙ্গে আপনাদের মন আপনার মনে কি আছে আমি জানি না বা আমাদের সাথে কি হবে আপনার সেটাও আমরা জানি না 
সো এখন আপনাদের চেক করব তখন একটা দুটা কথা হতে হতে হয়তো আমি একটা কথা বললাম আপনি একটা কথা বললেন সেক্ষেত্রে মানে অন্যরকম কথা হয়ে যাবে যে ক্ষেত্রে আমরা যেটা আমরা বলতে চাইনি বাট সেটাও হয়ে যায় দেখা গেল কারণ মন মানসিকতা তো সবার আসছেন না তো এই জন্যে আর কি যাতে এই ধরনের কথা না হয় উনি আর একটা কথা বললেন সেটা হচ্ছে মনে করেন আপনার টেন্ডেন্সি আছে ভিডিও অন করে আপনি ভাইরাল হবেন বা আমি আপনি পুলিশের সঙ্গে একটা রাফ বিহেভিয়ারে যাবেন মানে একটা কথার কথা আপনার মেন্টালিটি এরকম তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি যতই ভালোভাবে কথা বলি তাহলে কিন্তু আমি সেটা কখনোই আমি ঠিক করতে পারবো না কারণ আপনি একটা খারাপ কথা বলবেন আমি অবশ্যই সে তার অ্যান্সারে আমি অবশ্যই একটা খারাপ ওয়ার্ড ইউজ করতে বাধ্য হব সো এই কারণেই আর আর কিচ্ছু না তো কথাগুলো আমার কাছে মোটামুটি লজিক্যাল লাগছে কারণ হচ্ছে ঠিক আছে মানে ওনাদের জায়গা থেকে ওনারা আমাকে বলছে আর কি যে ক্যামেরাটা অফ করতে এই আর এখন এর বাইরে কিছু আছে কি না সেটাও আমি জানি না তো যাই হোক ক্যামেরাটা অফ করতে বলছে আমি জাস্ট তাদের ওনারের জন্য আমি ক্যামেরাটা অফ করছি আর কিছু না তো সামনে জিনাইদা তারপর কুষ্টিয়া তারপর লালন সার সেতু দেখা যাক কতক্ষণ একটা না রাইড করতে পারি এ পর্যন্ত তো রাইড করলাম সিক্সটি টু কিলোমিটার্স তো আর কতক্ষণ রাইড করতে পারবো জানি না তবে ইচ্ছা আছে মিনিমাম হান্ড্রেড কিলোমিটার্স রাইড করে তারপর রেস্ট দেওয়ার আমাদের কত একশো চৌত্রিশ কিলোমিটার রাইড করা শেষ আর হয়তো ওয়ান ফর্টি কিলোমিটার রাইড করতে হবে তো এখন একটু রেস্ট নিয়ে নি তারপরে আবার রাইড শুরু করবো ইনশাল্লাহ এখানে রেস্ট দিলাম কফি খাওয়ার জন্য বাট এটা খুলে দেখি কি ভিতরে নষ্ট হয়ে গেছে কফি বাট কিভাবে যে নষ্ট হলো আমি নিজেও জানি না কি আর করার তাই বাধ্য হয়ে গরম পানির সাথে গুড়ের চিনি মিক্স করে খাচ্ছি এখন কোথাও কফি দোকান পেলে আবার সেখানে দাঁড়াতে হবে তো কেয়ার করার এই গরম গুড়ের শরবত খেয়ে রাইড আমাদের আবার শুরু করি আমাদের দেশে প্রত্যেকটা বাসায় শীতের পিঠা তৈরি করে তো আমি যদিও শীতের পিঠাতে অতটা ফ্যাসিনেটেড না সো মা বারবার বলতেছিল যে এই শীতের মধ্যে একবার বাসায় আসো এসে মানে যতটুকু পিঠা খাও না তারপরেও যতটুকু খাও বাসায় এসে পিঠা খেয়ে যাও আর এইবার যদি আমি না যাই তাহলে কখনোই আর মানে এই শীতে অ্যাটলিস্ট আর বাসায় যাওয়া হবে না সো এই জন্য আর কি এই শীতের মধ্যে কষ্ট করে বাসায় যাওয়া যদিও শীতের সময় বাইক রাইডিং আমি অনেক পছন্দ করি আর শীতের সিজনটাও আমার অনেক ভালো লাগে তারপরে উইন্টার ইজ উইন্টার মানে কষ্ট হবেই বাট এই কষ্টকেই যদি এনজয়েবল বানানো যায় তাহলে শীতের মধ্যে বাইক রাইডিং হচ্ছে বেস্ট রোজ আমরা চলে আসছি ঈশ্বর দিতে এই যে লালন চার সেতু সামনে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তো এই জায়গাটাই আসলে একসঙ্গে বাংলাদেশের দুইটা বিষয় দেখা যায় তো সেই দুইটা বিষয় কি চলেন একটু পরে আমরা দেখতে পাবো পুরাতন বিষয় হচ্ছে এই যে হার্ডিস ব্রিজ আর নব্য বিষয় সেটা হচ্ছে ওই যে দ্য কুলিং টাওয়ার অফ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট ব্রোজ কি সুন্দর লাগতেছে মানে ব্যাপার একবার দেখেন আপনারা বুঝতে পারতেছেন কি না আমার মতো করে কারণ আমি তো সচক্ষে দেখতেছি কারণ ক্যামেরা একটু ওয়াইড অ্যাঙ্গেল মানে একটু দূরে চলে যায় সো হয়তো একটু আপনারা ছোটো ছোটো দেখতেছেন বাট জিনিসটা যে কত মাইটি ও মাই গড আপনারা যারা পাবজি খেলেন এই পাবজিতে ইরাঙ্গেলে 
একটা জায়গার নাম আছে সেটা হচ্ছে মিল্টা পাওয়ার হ্যাঁ তো মিল্টা পাওয়ারে এরকম কুলিং টাওয়ার আছে আমাদের মোট রাইড হয়ে গেল দুইশো বারো কিলোমিটার আজকে দিনে প্রথম গায়ে রোদ লাগতেছে এই ঠান্ডার মধ্যে আসতে পুরো হাত একদম ফ্রিজ হয়ে গেছে আমরা আছি এখন বনপাড়াতে বনপাড়া এখান থেকে আমাদের আসে আমার বাসা আর কি এখান থেকে আমার বাসার দূরত্ব মোটামুটি কত ষাট কিলোমিটারের মতো এই চা খেয়ে বাইকের চেন লুপ করবো চেন লুপ করে দেন আবার আমাদের রাইডটা শুরু করব। উত্তরবঙ্গের শীতের যে আমেজ সেটা নাটোর এসে বুঝতে পারতেছি এখন বাজে দুইটা তেতাল্লিশ মিনিট আর এখন থেকে শীতের যে আমেজটা সেটা টের পাচ্ছি এখনই ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে এই যে জমিগুলো দেখতেছেন এই জমিগুলোতে মূলত সরিষার ক্ষেত হয়ে থাকে বাট আমি মনে হয় একটু লেটে চলে আসছি যার কারণে সরিষা ক্ষেতের পরিবর্তে তখন অন্য আবাদ আছে কারণ সরিষা ক্ষেত্রে ফুলগুলো সব শেষ হয়ে গেছে এই সেই মাঠ যে মাঠে আমার শৈশব কৈশোর সব কাটছে এখন বাজে সাড়ে চারটা আর মাত্র আসলাম বাসায় ফ্রেশ হয়ে যে আবার চলে আসছে আপনাদের কাছে খুলনা থেকে আমরা বের হয়েছি নয়টার সময় আর আমি বাসায় পৌঁছলাম চারটায় আর আধা ঘন্টায় ফ্রেশ হয়ে আবার চলে আসছি আর আজকে খুলনা টু রাশের এই লং জার্নিতে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ আর আগামীকাল যাব রাশি শহরে একটা কাজ আছে তো কালকে শহরে যে দেখা যাক যদি পারি আর কি রাশি শহর বা রাশি সিটি নিয়ে একটা ব্লগ তৈরি করা ট্রাই করব আপাতত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ